সমস্ত মুশরিকরা জাহান্নামী হয়েছে তার মধ্যে একজন হলো উমাইয়া ইবনে খাফ রাসূলুল্লাহ যার ব্যাপারে ভবিষ্যৎ দাবি করেছিলেন যে তাকে হত্যা করবেন আর সে বলেছিল আল্লাহর নামে কসম করে বলি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি বলেন তিনি আমাকে হত্যা করবেন তাহলে তিনি মিথ্যা বলেন নাই তিনি আমাকে হত্যা করবেনই তার স্ত্রীও একই বক্তব্য ছিল সেই কথাই বাস্তবায়ন হয়েছে একজন কাফেরের হাকিম যা রাসূলের ব্যাপারে যা আল্লাহর নামে বলেছেন তিনি আমাকে হত্যা করবেন রাসূলুল্লাহ তাকে হত্যা করবেনই 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 এখানে আপনারা আমার দুইটা শিক্ষা একটা শিক্ষা হলো কাফেরের হাকিম থেকে আপনি আর আমি মুমিন হয়ে হাকিম করা দরকার রাসূলুল্লাহ যা বলেন সেই কথা মিথ্যা বলা যাবে না ঠিক কিনা বলে চলে বলা যাবে রাসূলুল্লাহ যেটা বলেছেন সেটাই মুক্তির সেটাই শান্তি সেটাই শান্তি এক দুই নাম্বার হলো বাতিল বাতিল শয়তান শয়তানের অনুসারীরা তার দলের লোকেরা যেভাবে আসো যখনই আসো যাই আসো মুমিনের ইমানি ইয়াকিন ইমানি দৃঢ়তা ইমানি অবিচলতা ইমানি ইস্তিকামত থাকবে এমন মুমিনদের সামনে কামানের সামনে শত্রুর সামনে শয়তানের সামনে বাতিলের সামনে প্রয়োজনে নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে হবে মাথা নত করা যাবে না ইসলাম কাবলমিত করে দেওয়া যাবে না চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা বেটি ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد شباي پوری اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شباب نماز الدرود পড়ি اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد صدق الله العظيم শিব পাশা খাদিমুল কোরআন যুব সঙ্গের উদ্যোগে আয়োজিত 
আজকের এই তাফসির আল কুরআন মাহফিলে সম্মানিত সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মুতাহার হোসেন চৌধুরী সাহেব এবং জনাব মোহাম্মদ তফসির মিয়া সাহেব সহ উপস্থিত বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত নায়েবে নবী সম্মানিত ওলামাই কারামগণ সামনে সমবেত আমার পিতৃতুল্য বাবারা যুবক বন্ধুরা পর্দার অন্তরালে অবস্থানরত মা বোনেরা সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন অনেক অনেক মুবারক বা জানিয়ে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত ও জালালের দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকর আদায় করছি যিনি দয়া করে মহব্বত করে ভালোবেসে কোরআনে করিমের এই মাহফিলে আমাদেরকে আসার এবং বসার তাফিক দিয়েছেন এই জন্য সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ কোরআনুল করিমের একটি আয়াত তিলাওয়াত করেছে আয়াতটি হলো একুশ নম্বর পাড়ার হিফজুল কোরআনের উনিশ নম্বর পৃষ্ঠা সুরা হাজাবের একুশ নম্বর আয়াত আল্লাহ সুহান এই আয়াত করিমাতে দেখ কণ্ঠে ঘোষণা করছেন তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ সর্বোত্তম আখলাক সর্বোত্তম নমুনা রেখেছি আমি রসুলের আখলাক রসুলের আদর্শ বিশেষ ভাবে তিনটি শ্রেণীর কথা আল্লাহ তালা এই আয়াতে বলেছেন লিমন जिज्ञेस जिज्ञेस लयर होते जीवन কলেজে পড়েছেন অথবা পড়েন আপনারা দেখবেন প্যারাগ্রাফ দেওয়া হয় এর মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্যারাগ্রাফ থাকে হোয়াট ইজ ইউর এম ইন লাইফ তোমার জীবনের লক্ষ্য কি ওখানে এক একজন পরীক্ষার্থী বা শিক্ষার্থী তাদের এম লিখে আমি এটা হতে চাই আমি ওটা হতে চাই আমি এই হব আমি সেই হব समाज अधन क्यों फुटबल विश्वकप जी आपनारा देखें कारो बाड़ी छादे आर्जेंटिनार पता जेटा ढाका शहरे कारो बाड़ी छादे ब्राजिल जिज्ञेस कर सपोर्ट करी ब्राजिल যুবককে তার চুল কাটার স্টাইল দেখে বোঝা যায় 
দেখে বোঝা যায় এ কোন দলের সাপোর্টার তার বাড়ির সাথে পতাকা দেখলে বোঝা যায় এই বাড়ির দলের লোকেরা কোন দলের সাপোর্টার অথচ অথচ আজকে মুসলমান হয়ে কালেমা পড়ে মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করে তার আপাদমস্তক দেখে বোঝা যায় না এ মুসলমান কিনা চিল্লাইয়া বলেন ঠিক কেন দাঁড়ি নাই টুপি নাই সুন্নতি লেবাস নাই কিছুই নাই दूर थे संस्कृति तर चारित्रिक गुणावल तर चोल स्टाइल तर जमार स्टाइल तर पैंटर स्टाइल के ग्रहण करवाधान प्रतिष्ठा कर इज्जत मन कर रसुल्ला दाड़ी रखा के इज्जत मन करना टूबे पड़ा के इज्जत मन करना इसलमी आवाज पड़ा था कि इज्जत मन कर चिल्ला बोलें ठीक क्या बेटे एट मोमिन हवा उचित छो ना दरकार ना মুমির দরকার আল্লাহ তালা এবং তার রসুল যেই কথা করলে সুখ সেটা কর আপনি আর আমি চলছি কোন পথে একটু নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করি কয়েকদিন আগে পূজা গেল দুর্গা পূজা দুর্গা পূজার দ্বিতীয় দিন অথবা তৃতীয় দিন কয়েকজন সনাতন ধর্মী ভাইদের সাথে কথা হচ্ছে তো এক সনাতন ধর্মী ভাই বলছেন হুজুর আপনাদের মুসলমানদের কারণে আমরা ঠিক মতো পূজা করতে পারি আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন ভাই আমরা মুসলমানরা আপনাদের কি করেছি বলছে আমরা যদি পূজা মণ্ডপে অর্থাৎ আমরা যদি মন্দিরে দশ জন হই তাহলে আপনাদের সংখ্যা একশো দশ আপনাদের ভিড় ঠেলে আমরা তো ভগবানের কাছেই যেতে পারি দেবীর কাছেই যেতে পারি এটা দুঃখের এটা সম্মানের নয় এটা সম্মান निर्देशना मे चल तब केवल मोमिन होते प्रपोज कर प्रेम प्रस्ताव दिए प्रेम करते सब गुरु दी कटे तुम्हारे प्रेम करते सब इसलमिक लेवर्तन कर फिलते যুবক বলছে আমি তোমার প্রেমে এতটাই আসক্ত যে এই সব আমি করতে পারবো তুমি যদি রাজি নাহজুবিল্লা বলে মুসলমানের সন্তান মেয়েটাও মুসলমানের সন্তান ছেলেটাও মুসলমানের সন্তান একটা বিষয় না বললে এটা সম্ভব নয় বোঝানো সেটা বোঝায় দিই ইসলাম শরীয়তে বিবাহ পূর্ব প্রেম কি জায়গ আছে কথা বলেন জায়গ আছে না জায়গ নাই এটা হারাম এটা আপনাকে আমাকে প্রথমিক ধরে নিতে হবে একটা হারাম 
কাজকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সেটাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আরেকটা হারাম কাজ করলো নবীর সন্ন্যাসের উপর আঘাত আনলো আরেকটা হারাম কাজ করলো ইসলামিক লেবাসকে বর্জন করলো ঠিক কেনা ঠিক কেনা দীর্ঘদিন তাদের প্রেম হয়েছে দীর্ঘদিন পর মেয়েটা তাকে ছেকা দিয়ে চলে গেছে এখন ছেকা খেয়ে সে পাগল এখন এসছে তাদের তো আমি বললাম আপনি যদি রসুল উল্লার সাথে ধোকাটা না দিতেন রসুলের সুন্নাতকে ধারণ করতেন তার সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠা করতেন তাহলে আমি কসম করে বলতে পারি রসুল উল্লাহ আপনাকে ধোকা দিতেন না সাফাত করে আল্লাহ জান্নাতে নিয়ে যেতেন ঠিক কেন বেটি চলে মেয়েটা আপনাকে ধোকা দিয়ে চলে গেছে বলছে হুজুর এটা বুঝতে পেরেছি এখন আমার যেটা বোঝানোর মাকসাদ এই যে মেয়ে সে তার বয়ফ্রেন্ডের জন্য সে দাড়িটাকে বেজ্জতির মনে করে তাই এটা কাটিয়ে ফেলেছে আজকে আমার অসংখ্য নারীরা আছে যারা তাদের স্বামীকে বলে খবরদার তুমি মূল্য হয় না নামাজে যাও দাঁড়িয়ে রেখো ঠিক কেনা বেটে চিল্লাই বলেন ঠিক কেনা বেটে আবার অনেক এমন স্বামী আছে যে কিনা তার স্ত্রীকে পর্দা করতে দেয় না হিজাব পড়তে দেয় না বলে বোরখা পরা যাবে না এত সুন্দর বিয়া করছি এটা না দেখে বললে লাভ আছে নাকি না দিন থেকে কত দূরে সরে গেছি আপনি আর আমি একটু নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করি কেন ইজ্জতের কথা চিন্তা করে কেন বেজ্জতির কথা চিন্তা করে আপনি আর আমি পর্দাকে বেজ্জতির মনে করছি আপনি আর আমি দাইকে বেজ্জতির মনে করছি আপনি আর আমি টুবিকে বেজ্জতির মনে করছি ইয়াং জেনারেশনকে যদি বলা হয় তুমি সুন্নাতের আমল করো সে বলবে এত জন বয়সে দাঁড়িয়ে রাখবো এটা কেমন দেখা যায় নামাজি হয়ে যাবে এটা কেমন দেখা এটা ঠিক নয় ঠিক নয় ঠিক এটা মুসলিমদের বক্তব্য মুসলেকরা ইজ্জতের কথা চিন্তা করে ইমান আনে নাই সত্যকে বর্জন করেছে অসত্যকে গ্রহণ করেছে ঠিক কেনা বেটে কেন বোঝানোর জন্য ছোট্ট একটা উদাহরণ ভাইয়ের আমার বন্ধু আমার লক্ষ্য করুন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পাঠালেন মুসলিম মিল্লাতের পিতা হজরত ইব্রাহিম আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন কোরআনে কারিম খুলে দেখেন এক নম্বর পারা হিফজুল কোরআন উনিশ নম্বর পৃষ্ঠা সুরা বাকার একশো উনত্রিশ নম্বর আয়াত হজরত ইব্রাহিম আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া করলেন রব্বানা ও বাদ ফিহিম রসুল करीम शिक्षा दीबेंत के हलौकिक और परलौकिक समस्त अपवित्रता पुत पवित्र कर दीबें घोषणा कर আল্লাহ নিজেও কমন করে নিয়েছেন একজন পয়গম্বরের জন্য দোয়া চেয়েছেন আল্লাহ তার দোয়া কিভাবে কবুল করলেন দেখেন 
কোরআনে হাকিম খুলে দেখেন 17 নম্বর পারা হিজুল কোরআন 10 নম্বর পৃষ্ঠা সূরা আম্বিয়ার 107 নম্বর আয়াত আল্লাহ বলে দিলেন ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতান লিল আলামিন হে আমার খলিল আমি এমন নবী প্রেরণ করে দিলাম যিনি শুধু একটা বিশ্বের জন্য নয় জগৎ মহাজগৎ উপজগৎ যত যা রইল প্রত্যেকটা বিশ্বের জন্য আমি নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহকে রহমত বানায়া দিলাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোটা বিশ্ববাসীর জন্য তিনি রহমত আজকে মুসলমান হয়ে ईमानदार হয়ে এই আজকে ईमानदार হয়ে আপনি আর আমি রহমতি নবীর রহমতি আদর্শ থেকে বঞ্চিত হয়ে গজবে আদর্শকে ধারণ করে গজবে নিমজ্জিত হয়ে আছে ঠিক কিনা বেটা ঠিক কিনা আল্লাহ যেখানে বললেন তিনি রহমত যদি আপনি আমি রহমতি নবীর রহমতি আদর্শ ধারণ করতাম তাহলে আপনি আমি বিপদে থাকতাম না গোটা পৃথিবীর শাসন কার্য মুসলমানেরা পরিচালনা করত ঠিক কিনা বেটা চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা বেটা ঠিক কিনা আপনি আমি আপনাদের নীতি মূল নীতি রাসূলের সুন্নাত থেকে রহমতি আদর্শ থেকে দূরে সরে গেছে এইজন্য গজবে নিমজ্জিত হয়েছে ছোট একটা উদাহরণ দেই তাহলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে আপনাদের ইজ্জতের কথা চিন্তা করে আজকালকার যুব সমাজ দাড়ি রাখে না টুপি পরে না সুন্নাতের উপর আমল করে না এই ছোট একটা উদাহরণ দেই যে এটা মুশরিকদের চরিত্র এটা মুমিনের চরিত্র না अभिभावक हलन दादा अब्दुल मुतलेब তারও যখন انتقال হয়ে যায় নবীজির চাচা আবু তালেব হয়ে গেলেন নবীজির অভিভাবক জুরাকুল সুবহানাল্লাহ 40 বছর বয়সে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে নবুয়তি দিলেন আল্লাহ তাআলা ওহী পাঠাইলেন ইকরা বিসম রাব্বিকাল লাযী খালাক খালাকাল ইনসানা মিন আলাক দিনের দাবার দেওয়া আরম্ভ করলেন সুরুল্লাহ দাবার দেওয়া আরম্ভ করেছেন তা হিতের দাবার দেওয়া আরম্ভ করেছেন ইসলামের দুশমনরা রাসূলের উপর আক্রমণ নির্যাতন নিপীড়ন আর নিষ্পেষণ এর স্ট্রিম রুলার চালাছে রাসূলুল্লাহ মরক্ষণ হয়ে বাড়িতে এসে কান্না করছে চাচা আবু তালেব গিয়ে দেখলেন রাসূলুল্লাহ কাঁদছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ভাতিজা তুমি কাঁদো কেন নবীজি বললেন চাচা কান্না করি এজন্য যে আমি যখন ইসলামের দাওয়াত দেই কোরআনের দাওয়াত দেই তাওহীদের দাওয়াত দেই কোরাইশরা আমাকে হত্যার হুমকি দেই ষড়যন্ত্র করে নির্যাতন করে নিষ্পেষণের স্ট্রিম রোলার আবার চালায় এজন্য কান্না করে কান্না নবীজি ডেকে বলেন চাচা জান যারা আমাকে দ্বীনের দাওয়াত থেকে বাধা দেওয়ার জন্য এবং দ্বীনের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য এমনটা করে তারা যেন মনে রাখে আমার এক হাতে যদি চা দেনে দেওয়া হয় আর এক হাতে যদি সূর্য এনে দেওয়া হয় অর্থাৎ এই পরিস্থিতিটা যত কঠিন এর থেকেও যদি কঠিন পরিস্থিতি আসে আল্লাহর পয়গম্বরকে কখনো দ্বীনের দাওয়াত থেকে দূরে সরাতে পারবে না অর্থাৎ নিজের জীবন দিয়ে হলেও দ্বীনের কাজ করে যাব ইসলামের কাজ করে যাব এটা বন্ধ করার কোনো সাধ্য নাই সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ আপনাকে আমাকে কেমন ভূমিকা রাখা দরকার कथा दी जो दिन मटर नीचे दफन ना तमाम पृथ्वी क्यों तुम्हारे गाए हाथ तुलते 
তুমি এতিম কোরআন কেরিম সূরা দুহা ছয় নম্বর আয়াতে দেখুন আল্লাহ বলেছেন ফাম্মাল ইতিম ফালা তাকহর আল্লাহ আপনাকে এতিম পে আশ্রয় দিয়েছেন কে দিয়েছেন আশ্রয় আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা অতএব দেখুন রাসূলুল্লাহ যখন এরকম স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন এরকম কঠিন মুহূর্ত যদি আসে নবীজি দিনের দাওয়াত দেওয়া বন্ধ করবেন না আবু তালেব বললেন ভাতিজা আমার তোমার চোখে যদি পানি দেখি তাহলে আমার কষ্ট লাগে আবু তালেবের এই বক্তব্যটা দালায়ের নবী ওয়ালিল বায়হাকি দ্বিতীয় খন্ডে 341 নাম্বার পৃষ্ঠা এভাবে আসছে বায়হাকি লিখেন والله لا يصل اليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا ودعوتني وعلمت انك ناصحي فلقد صدقت وكنت فينا امينا واردت دينا قد عرفت بانه من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حذار مسبت बेपारे चरण कर सदुपदेश प्रदान कर भातीजामान समस्त धर्म उत्तम हल तुम धर्म इमान कलंकित कर चिंता ना करतम बेजर कथा जो चिंता ना करतम सवार आगे कलेमा पड़े अबू तलेब प्रकाश से मुमिन हो जित स्पष्ट कर जीवन अंतिम मुहूर्त पार कर दिन दावत देर जा कारण 
যে ইচ্ছা চা আমাকে এত ভালোবেসেছেন আল্লাহকে এত ভালোবেসেছেন এবং আমার দিনের ব্যাপারে এতটুকু আমাকে স্যাক্রিফাইস করে আমার সিকিউরিটির ব্যবস্থা করেছেন উনি যদি বেইমান হয়ে মারা যায় তাহলে আমি সব থেকে বেশি কষ্ট পাবো মুসলিম শরীফের হাদিস একশো একচল্লিশ নম্বর হাদিস কিতাব উনি মানেন আবু তালে মুমুর্ষ অবস্থায় রসুল্লাহ দৌড়ায় গেলেন তাকে দিনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য চাচার কাছে যাওয়া ढुकते दिल नबीजी भेतरे गाचा के बोलते इज्जत नष्ट करबाना नबीजी कलेमार दावत ग्रहण ना कर कथा बार्ता ग्रहण कर लें बदार धर्म के कलंकित कर इंतकाल करबीजर कलेमार दावत पवार पर इज्जत ईमानदार जरा नाम 
मोमिन बंधुर प्रचंड रोद रोद गरम दिन तक देखें रिक्शा वाल रिक्शा रेखे एक छाय तलाश कर पथिकरा हाथ बंध कर दिए चला फेरा बंध कर दिए एक छाय तलाश कर ठीक क्या बेटे प्रबादेखर जवाब अबिचल रहीमान सचेतन कत दृढ़ मुमिन बंधु बोल तुम जो बस कथा बोलो तुम्हारे सम्पर्क विच्छिन्न कर दरकार उल्टा थ्रेट दिल 
লিডারকে দিলেন যে তোমাদের জন্য মক্কার মদিনার পথ বন্ধ করে দেওয়া হবে আর উমাইয়া ইবনে খাল বন্ধুকে বললেন তুমি যদি এরকম কথা বলো তাহলে তোমার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন এক দুই নম্বর হলো আমি রাসূলকে বলতে শুনেছি তিনি তোমাকে হত্যা করবে উমাইয়া ইবনে খাল আশ্চর্য হয়ে গেল বলে কি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে হত্যা করবেন বলে হ্যাঁ বলে হ্যাঁ অত তো খুলি যায় ভূমি কো পারম হয়ে গেল কারণ ওর জানত যে রাসূল যা বলেন সেটা সত্য সুবহান সুবহান हत्या करबीर मिथ्या मदिनार बंधु मुहम्मद सलाम ना कि हत्या कर हत्या खबर पाठाल मुश्रेक कौशले चिंता भलोबाजी मुहम्मद 
উমাইয়া ইবনে খালফ খেপে গেছে লিডার কি বলেন এত বড় বেজ্জত আমারে করলেন আমি সবার আগে সব থেকে দ্রুতগামী বাহন নিয়ে সবার আগে আমি যুদ্ধে যাচ্ছি এই যে দাঁড়াও কাজে লেগে গেছে কোশি বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীকে বলতো সে বউ রেডি করে দাও সবার আগে আমি যুদ্ধে যাব বউ বলে হায় হায় তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন তোমাকে হত্যা করবে তুমি যুদ্ধে যাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বিরুদ্ধে তোমাকে তো নির্ঘাত হত্যা করা হবে বলতেছে তুমি কি তোমার মদিনার বন্ধুর কথা ভুলে গেছো আর বুখারী হাদিস বলতেছে 3633 নাম্বার হাদিস তুমি কি তোমার মদিনার বন্ধুর কথা ভুলে গেছো উমাই ইবনে খাল বলতেছে না বউ ভুলি নাই কিন্তু লিডার আমাকে যে বেজ্জত করছে এখন কি করব না পারে আর তো উপায় নাই বের হচ্ছে কিন্তু তুমি টেনশন করো না আমি কি যুদ্ধে যাব নাকি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেখানে বলেছেন তিনি আমাকে হত্যা করবেন আমি একটু বের হচ্ছি যেখানেই সুযোগ পাবো পালায় আবার বাড়ি পিছু যুদ্ধে যাব लीडर जनगण मरे लीडर मरे भागे गोत्र सबाई गोत्र मैदान चले जाए बाकी नजरबंदी कर मैदान पालान सूझ है আমার 
প্রতিবাদ করতাম কেউ যদি আমার রাসুলের সুন্নতে আঘাত করত আমি তার প্রতিবাদ করতাম কেউ যদি আমার রাসুলকে অপমান করত আমি তার প্রতিবাদ করতাম ঠিক কেন বেটি জন্য বলেন হৃদয় একটু রক্তক্ষরণ হয় বোঝানোর জন্য আমি ছোট্ট একটু উদাহরণ দিই এটাও হাদিস বুখারে হাদিস তিন হাজার পঁচাত্তর চৌরাশি পঁচাশি উভয় হাদিস মসজিদে নবীর উপরে ছাপ খেজুর পাতার ছাপ কিসের জোরে বলেন কিসের খেজুর পাতা পিলার ছিল খেজুর গাছের পিলার আপনার জন্য চাইলে একটা মেম্বার বানাতে পারি না যখন করলেন আজ থেকে মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিবেন चित्कार कर आवाज आसते ले ছোট্ট ছেলেরা যেরকম ফুপিয়ে ফুপিয়ে কান্না করে আমি চিৎকার দিয়ে বলেছি আমি বুঝাই দিচ্ছি ফুপিয়ে ফুপিয়ে কান্না করে শিশুরা দেখবেন প্রথম আস্তে আস্তে কাঁদে প্রথম তাদের চেহারার রং বিকৃত হয় চেহারা আঁকা বাঁকা হয় তারপর কান্না স্টার্ট করে তারপর এত জোরে চিল্লা কান দেয় যে সবাই শোনে ঠিক কেনা বেড়ে জোরে বৃক্ষটি যখন ছোট বাচ্চার মতো এরকম কান্না করতে লেগেছে সাবাই কাম বৃক্ষের কান্না শুনতে লেগেছেন রসুল্লাহ কান মোবারকে গিয়ে কান্নার আওয়াজ বোঝাই তাহলে আমার ভালোবাসার ব্যাপায় কেয়ামত পর্যন্ত এই বৃক্ষটি কাঁদতে থাকত পর্যন্ত আপনার আমার ভেতরে যদি রসুলের মহাব্বত থাকত जीवन वृक्षा चिने मानुष हो चार दरकार चित दरकार चतुष्पद जंतुरा रसुल के चिन्ह छोट एक उदाहरण কথা শুনে না অবাদ হয়ে গেছে রসুল্লাহর কাছে বিচার নিয়ে হাজির হলেন সালাম স্মরণাপন্ন হওয়া মৌমিনের দায়িত্ব ঠিক কেনা বেটিক জোরে বলেন কখনো যদি বিপদে পড়ি তাহলে সুরাহার জন্য সলিউশনের জন্য দিক নির্দেশ করার জন্য যাব কার কাছে ডেকে বললেন চলো তো দেখি যাই তার উত্তর কি হয়েছে নবীজি একা যান নাই সবাইকে ডেকে নিয়ে যেতে আরম্ভ করলেন এখানে আপনার আমার জন্য মুমিনদের জন্য আরেকটা সবক হলো কখনো যদি কোনো মুমিন বিপদে পড়ে তাহলে একজন মুমিনের দায়িত্ব হলো সমস্ত মুমিনদেরকে নিয়ে তার সাহায্যে আগায় যাওয়া 
কোন মুসলমান যদি কখনো বিপদে পড়ে তাহলে একা নয় অন্যান্য মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে সাহায্যের জন্য আগে রসুল্লাহ এটাই আপনাকে আমার শিক্ষা দিয়েছে भ्रांत कर फेले तो सम्मान विषय क्यों तुम एम टाला क्यों एम टारसल्लासल चिंतित भीत सन्त विधान दिए दी
যে মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম কে যদি মেরে ফেলে যায় তাহলে তো আমরা বেঁচে কথা বলেন নাই রাসূল কে মেরে ফেললে তো আমরা বেঁচে কিভাবে পারবে খাইবারের যুদ্ধের কথা নিশ্চিত আপনাদের অনেকের মনে আছে তুমুল যুদ্ধ হয়েছে ইহুদীদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের এগেইনস্টে তুমুল লড়াই হয়েছে জায়নাব বিন তাহারিস জায়নাব বিন তাহারিস নামের একজন মহিলা ইহুদি মহিলা সে চিন্তা করলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু যুদ্ধ করে পরাজিত করা যায়নি তবে সরযুদ্ধ করে যদি তাকে নিঃশেষ করে দেয়া যায় তাহলে তো আমরা বেঁচে কিভাবে কি করবে জায়নাব বিন তাহারিস একটা বকরি জবাই করে তাতে বিষ মিশিয়ে রাসূলের জন্য হাদিয়া হিসাবে উপস্থাপন করা ষড়যন্ত্র করেছে কারণ রাসূলুল্লাহ হাদিয়া গ্রহণ করতে রাসূল কা হত্তা ষড়যন্ত্র ঠিক সব কিছু করে রাসূলুল্লাহর কাছে গিয়ে উপস্থাপন করলো রাসূল জানতে পেরেছে যে রাসূল বাহুর গুস্তরা বেশি পছন্দ করে ওখানে আরো বেশি করে বিষ মিশিয়েছে নেকি হাজির হে মুহাম্মদ এটা তোমার জন্য হাদিয়া এনেছে রাসূলুল্লাহ হাদিয়া গ্রহণ করলেন এক টুকরা গুস্ত আবার মুখেও দিলেন যুরে কোন আল্লাহ মুখে দিয়ে বলছেন সাহাবীরা তোমরা এখান থেকে আর কেউ খাবা কেউ খাইলাম না জায়নাব বিন তাহারিস কে বললেন এখানে তোমাদের যতজন ইহুদি আছে সবাইকে ডেকে নিয়ে আসো সবার সাথে আমার কথা আছে জায়নাব বিন তাহারিস সবাইকে ডেকে নিয়ে উপস্থিত করলেন রাসূলুল্লাহ সামনে রাসূলুল্লাহ বললেন তোমাদেরকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করব সঠিক জবাব দিবা বলল হ্যাঁ দিব এক নাম্বার প্রশ্ন হলো তোমাদের পূর্বপুরুষ কে বলেছো দেখি ওরা মিথ্যা জবাব দিল বলল অমুক রাসূলুল্লাহ বললেন তোমরা মিথ্যা বলেছো বরং তোমাদের পূর্বপুরুষ হলেন অমুক রাসূল নিজে বলে দিলেন যে তোমাদের পূর্বপুরুষের ব্যাপারে তোমরা মিথ্যা তত্ত্ব আমাকে দিয়েছো আমি যেটা বলেছি সেটা সত্যি সেটা সত্যি দুই নাম্বার প্রশ্ন রাসূল করলেন যে তোমরা জান্নাতি না জাহান্নাম জাহান্নাম ইহুদিরা বলল মুহাম্মদ আমরা জান্নাতি তোমরা জাহান্নাম জাহান্নাম নাউজু বিল্লাহ বলে কিভাবে বলছে তোমরা প্রথম জাহান্নামে আমরা প্রথম জাহান্নামে যাব সেখান থেকে আমরা জান্নাতে চলে যাব আর আমাদের জাহান্নামে স্থল অভিষিক্ত হবে তোমরা মুমিনরা নাউজু বিল্লাহ রাসূল ডেকে বললেন না আমরা হব জান্নাতি তোমরা হব চিরস্থায়ী জাহান্নামে ঠিক কেন বেটি যারা বলে বলল হ্যাঁ ঠিক তারাও দুটি মিথ্যে জবাবের স্বীকারোক্তি আদায় করে নিল যে মুহাম্মদ বুঝতে পেরেছি আমরা যদি মিথ্যা বলি তাহলে তুমি সত্যটা বুঝতে পারো রাসূল বলেন তিন নাম্বার একটা প্রশ্ন তোমাদের সত্য জবাব দিবা বলছে হ্যাঁ সত্য জবাব বলে কি রাসূল বলেন হাল জান তুম ফি হাযিহি সাতি সুমান বুখারীর হাদিস আচ্ছা বলো তো দেখি এই বকরিতে কি তোমরা বিষ মিশিয়েছো সুবহানাল্লাহ যারা বলেন সুবহানাল্লাহ তিন নম্বর প্রশ্নটাই ছিল মূল প্রশ্ন তার আগে দুটো প্রশ্ন করলেন যেটা উত্তর তারা মিথ্যা দিয়েছে রাসূলুল্লাহ সত্যটা দিয়ে বুঝাইলেন তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তর মিথ্যা দিস না কারণ তোরা মিথ্যাটা বললে আমি জানতে পারি তিন নম্বর প্রশ্ন করলেন হাল জাল তুম ফি হাযিহি সাতি সুমান এই বকরিতে কি তোমরা বিষ মিশিয়েছো ওরা বলল ফাতালু না হ্যাঁ আমরা বিষ মিশিয়েছি কারণ মিথ্যা দিলে তো রাসূল জেনে যান प्रश्न ईमान আশি নম্বর <laughs> 
অনুসারী হয়ে গেল বলেন সবাই রাজি আছি তো ইনশাল্লাহ সবাই রাজি আছি তো ইনশাল্লাহ কে কে রাজি আছেন হাত তুলে দেখেন তো ইনশাল্লাহ যারা হাত তুলছে একটু হাত তুলে বলি বলেন হে আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করেন আচ্ছা হাত যেহেতু তোলা আছে একটা কথা আমাদের পরে হুজুর চলে আসছেন বায়ান করবেন একজন উঠবেন না উঠবেন হ্যাঁ সত্যি মুখ দিয়ে বলতেছেন তো নাম তোর দিয়া সবাই বসবো তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সবাইকে তৌফিক দান করুন ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু